დღეს გადამწყვეტ და ის თემა გამოვიტანოთ საშკარაოდ და ხმამაღლა საუბარი დავიწყოთ რაზეც ერთმანეთში თუ ოჯახურ შეკრებებზე ისედაც საუბრობთ ეს არის კოვიდ-19 ჩინეთი ამერიკა თუ მესამე მსოფლიო ომი უჩინარ ტერთა განსხვავება ისა რომ მე დღეს მხოლოდ ფაქტების მოვლენების აი კონგლომერატს შეკრავ რაღაცა რა ფერთა პალიტრა შემოქთავაზებ და სურაც კი თავად დახატავ და სახელსაც თავად მოუფიქრებ. აა ჩვენ ჩვენი ტელევიზიის დევიზის ერთგული დავჩებით ამ ყველაფერს გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგული და მხოლოდ მოგიწყობთ. დავიმახსოვროთ 2019 წლის 24 დეკემბერი. სოფლიო ახალი წლის მოლოდინში და ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ჩინეთის ოფისი პნემონიის გამომწვევ დაუდგენელ წყაროზე ინფორმაციას აცხებს. გამცელების 10 წლის წერტილი ქალაქი უჰანი. სხვადასხვა დროს ჩინეთის დედაქალაქი ორჯერ. აა ქალაქი მდინარეები ზიანძისა და ხანშუის შესართავთან. იანძი ყველაზე გძელი მდინარე აზიაში და მსოფლიოს სიდიდით მესამე. აი ახლა მოდით ლაბორატორიებზე ვისაუბროთ. დიახ უჰანში ნამდვილად არსებობს ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი. მსოფლიოში ცნობილი ლაბორატორიები. ეს ლაბორატორიები ვირუსის ეპიცენტრიდან იმ არალეგალური ცხოველთა ბაზრობიდან 54 კილომეტრშია და ყურადღება მიაქციეთ ამ სიტყვას არალეგალური ბაზრობიდან რა არალეგალობაში რაზმულის მოფა თქვათ ამ ბაზრობებზე შეიძლება არ კონტროლდება თქვათ ხორცის იმ ცხოველების ხორცის ხარისხი ან შესაძლებელია მომწოდებელიც კი არ კონტროლდებოდა ეს აი ეს არის ყველაზე დიდი საინტერესო ამ თელს სურაჩი და კიდე მეორე დია კანადის უინიპეგის იმ ლაბორატორიიდან რომლებიც მიკროორგანიზმების საშიშ პათოგენებზე მუშაობენ მართლა გამოაძევა ქვეყნის პოლიციამ ჩინელი მეცნიერი სიუ სიანგო იმ ბრალდებით რომ 2019 წლის ჯერ კიდევ მარტში ებოლას და ნიპახის ვირუსის ნიმუშები კანადის ლაბორატორიიდან რატომღაც ჩინეთში მოხდა საინტერესო ფაქტია რომ ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის პარალელურად აგრეთვე უხანში განთავსებული მსოფლიოში უდიდესი წვავე რესპირატორული სინდრომის კვლევის ცენტრიც. ის დაავადებები რასაც ახალ მსოფლიო უყურებს, რა თქმა უნდა რესპირატორული დაავადებები არის. ეს უბრალოდ ცნობისათვის, თუმცა New York Times-ი ცნობისათვის ასეთი ხაზგასმით არ ისვის ხოლმე სიტყვებს. ნინო ეხა ჩვენს კალენდარზე 2020 წლის 2 აპრილია. როცა ამერიკის და ისრაელის პრესა ჩინეთს ადანაშაულებს ვირუსის დამალვაში, უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არაა პირველი ფიცირების ფაქტის დამალვა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო სააგენტომ სინუამ გავცელა ცნობა იმის შესახებ რომ უხანის ინსტიტუტში ჯერ კიდევ 2018 წელს ტარდებოდა კვლევები კორონავირუსთან დაკავშირებით, რომლებიც ღამურებში იპოვეს. აი წარმოგიდგენიათ 2018 წელს ამის შესახებ რომ ეცნობებიათ ჯან მოსთვის და მსოფლიოს სხვა კვლევით ინსტიტუტებისთვის ახლა ვაქცინაც და პრეპარატიც შექმნილ გამოსთილი იქნებოდა და ამ დემსხრობსაც ავცილდებოდით. მათმა მათმა მეცნიერ მუშაკებმა 2 წლის წინ იცოდნენ რომ ღამურები იყვნენ კორონავირუსის გადამტანები. თუმცა მანამდე არანაირი შეზღუდვა აგძალვა მისი გაყიდვის ან მათ ტრადიციულ სუფში გამოყენებას არ გავცელებულა. როცა კი დეკემბრის 24-ში ბაზრიდან 5.5 ნიმუში ამოიღეს, 23 ღამურაში ახალი კორონავირუსი აღმოჩნდა. მაგრამ ყველაზე დიდი ბინგო ჩემთვის მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2019 წლის ანგარიშია. სადაც ვაშინგტონი ეჭობს, რომ ჩინეთი ფარულ ბიოლოგიურ ომს აწარმოებს. ხო გეცნოთ კაფშირი პრეზიდენტ ტრამპის სიტყვებთან ამერიკა ომშია უხილავ მტერთან. შენი აზრით, როგო მივიდა მსოფლიოს ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტი ამ თამამ განცხადებამდე. ხა როგორც გვახსოვს მანამდე თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში ვირუსი არა თუ მისი სახელით კორონათი ან კოვიდ 19 ხო არამედ ჩინურ ვირუსად მოიხსენია. ფა ფა მიუხედავად თან მიუხედავად იმისა რომ ჩინეთის მთავრობამ მსხვილი პროპაგანდა დაიწყო, რომ ვირუსი მოიხსენიებიათ როგორც COVID-19 და ადგილის დედის ჩინეთის სახელით. ისე როგორც იყო 
საუკუნის წიგ ყოველი პანდემიის დროს ესპანკას ესპანური გრიპის შემთხვევაში ან დასავლეთ ნილეს ვირუსის შემთხვევაში თუმცა თეთრი სახლის კამერებმა ახლო კადრში აჩვენეს პრეზიდენტის გამოსვლის ტექსტში პრეზიდენტი სვე გადაჯღაპნილი და ჩამატებული სიტყვა ჩინური ვირუსის აღმნიშვნელად ნინო მე ამ სახლა ჭორაობისკენ და რაიმე ფორმის ვარაუდებისკენ გაგვექცეს ეს ჩვენი საუბარი ამიტომ ახლა მოდი ეკონომიურ გავლენებზე მოგითხრო რომ დავინახოთ ვინ დარჩა მოგებული და წაგებული და ვინ ყველაზე მეტად იზარალა და მანჯარ გეთანხმები ხა ყველაზე მეტად სარწმუნო ეს ეკონომიკური მაჩვენებლები უნდა იყოს ხო აქ მოვლენების განვითარება ვისწის ხილზე შეიძლება ასხამდეს წყალს აი როგორი ამერიკული მედიის ვარაუდები მოდი დავიწყო ჯერ ამერიკა ჩინეთის ურთიერთობის აი მოკლე მიმოხილვით ყველა ვიცით ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა ქვეყანას ამერიკასაც გააჩნია საგარეო ვალი და ეს მარტო ჩინეთთან 1.7 მილიონი ტრილიონი დოლარი. თუმცა ამაში არ ასაქნა. ბოლო ასწლეულია საკუთარი თვალით ხედავდით თუ როგორ ანგრევდა ჩინეთი თავისი დაბალი ტარიფებით ამერიკის ეკონომიკას. მაგდო იაფი მუშახერი საშოლებით ჩილი ბუშის მართველობისა და შემდეგ არანაკლებ ობამას მართველობის პერიოდში მოხდა ამერიკული ინდუსტრიის აი ფაქტურად გადასცრულა ჩინეთში. ნინო თელს აქ ქვეყანაში ამერიკის დროშას აი ამ პატრიოტულ სიმბოლოსაც კი ვერი პოვიდი რომელიც შეკერილი არ იყო ჩინეთში აი იქიდან გავცედა შემდეგ ეს ფრაზა ამერიკაში ღმერთმა მსოფლიო შექმნა შვიდ დღეში და დანარჩენი made in china iphone მა კომპიუტერები hewlett packard starbucks prada armani barberi dolce gabbana tommy hilfiger Dona Karanes mchile chamonatvalia im brendebisa romlebi chinetchi tsarmoeba da mankhanevi germanul mercedes volkswagen an bmw zotsa idulo unda itsode rom sheizleba es mankhana chinetchi atsqobil ay am saati vit atsqobil mekanis daejaxa prezidenti trumpi romelmat chinetan jer udidesi importis tarifi daatsesa rom amerikuli kompaniebi ise kveqanashi shemogunebuli ho შემდეგი მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხნენ და ახალი სავაჭრო ხელშეკრულება trade deal დადეს. ყველაზე დიდი უბედურება აა მსოფლიო ეკონომიკას ამ გიჟი ამერიკელები იყვნენ crazies ნახლად nuts ტრამპის განცხადება დაანახა ეს იყო 2019 წლის 23 აგვისტოს. როცა ტვიტერი დუბზანა ბიზნესმენებს და კატეგორიულად მოთხოვა ჩინეთისგან დამოუკიდებლები გამხდარიყვნენ. აი პირდაპირ დაავალა ალტერნატივა მოეძებნათ და ჩაინაცვლებინათ ჩინეთი. აი მაშინვე ატყდა მსოფლიოში ფრანგულ, ისრაულ, ისრაულ პრესაში დიდი ამბავი. თუმცა, როცა კი ჩაიხედეს 1977 წლის იეპაში ეს ინტერნეშნალ ემერჯენსი ეკონომიკ პაუერ აქტი არის. ამოიკითხეს რომ ეს კანონი 1977 წელს მიღებული უკვე აწესებდა შეზღუდებს ინდუსტრიაში, რომელიც ნაციონალურ ინტერესებს ამხელში აყენებდა. ეს 23 აგვისტო ხოპარასკევი იყო უფრო უარესი მოხდა მეორე პარასკევი ამ დღეს ტრამპი აა ამერიკულ კომპანიას General Motors დაესხა და და ჩინეთში გადატანილი მთელი ავტო ინდუსტრიის ქვეყანაში დაბრუნება უბრძანა და ემუქრა კიდეც და ამით ამერიკის უმუშევრობის დაძლევა შეუქცევადი პროცესი გახადა პირველად 20 წლის მანძილზე უმუშევრობამ კლება დაიწყო და მათ შორის აფრო ამერიკელების რასაში სადაც მარადიული თემა იყო მუშაობა. ნინო ამას მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გიყვებით რომ როგორ მე მოვიდე დღემდე იმ პროცესების ტალღით რაც მსოფლიოში ჩინეთთან დაკავშირებით მიდიოდა. მაგრამ სანამ გავაგძელებ ერთი კითხვით მინდა გადმოვიდე შენთან. დასავლეთისკენ, ქუთაისისკენ ან ბათუმისკენ თუ მოგიწია გამგზავრება ამ ბოლო დროს. და რიკოცე და მთელ ამ საგზაო მონაკვეთზე გაშლილ სამუშაოებისთვის თუ მიგიქცევია ყურადღება. რა თქმა უნდა, ანჩარ. თუ არ ვცდები, ასამდე ხიდი და 50-ზე მეტი გვირაბი შენდება, უპრეცედენტო შენებლობა გაჩაღებული ამ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან მაგისტრალზე. და აქ უმეტესად ჩინური კომპანიები, ჩინური მუშახელი ასრულებს სამუშაოებს, ანუ შენ რის თქმა გინდა? ნინო, ეს სამუშაოები სოფლიო ბანკის ევროპის საინვესტიციო ბანკის და აზიის განვის განვითარების ბანკის კრედიტებით ხდება. როგორც კი 
Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
այս դարդխմա, Սավուդիս առաբեց է, Եապոնիազ է, Հուսեց է, Եվրոպազ է, Ամերիկազ է, իմ ամերիկ ումա կոմպանիև մաց խո իզար ալես Սավել ուտո բիրջև է, առա։ Հատքվանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու չվենի կիտխա ռոմելի կվետնիս հեգեմոնիիս նիշնեմի իկվետևա ամ չվեն սինաշ եմ դգար ախամ սոպլոց է սվիկշի։ Դա ռոմ վիցիտ արձհետի կվետնիս գաբատոն է սոպլոց է շերտեպնությությությությությությությությությու մե բիցիկ գեմախսորով աշին դամ, ուզդա ատից լիսին չեմ սպավշով բաշի, տել է եկրազը չտեղոդա պոլիտիկ ուրի մի մուն խիլելի հաբոն ծիցի չույլ։ Իգի մուան բիս դասում է բիսաս, պավիսի չնոբիլի դինջի խմիտ, նացնիս Սույելի կարտուլի անդազար ացմոգի ու դավիտաղով ոլա չէ ինտավիտաղով։ Ախլա, ախլա մեկ ոլազ է մետ ադմա ինտերեսև ռասիտ ոտա աբոնցիցի շվիտի, ծոցխալի ռոմ իղոս։ Մարտլա իտխեմա թուարա մեսամ եմ սոպլի